že objasňující, že chci zeptat jako na dvě věci z, té, z toho úvodního slova, jenom jako k porozumění toho, co jste říkal. Vy jste zmínil na začátku, pokud jsem dobře poslouchal, že ty přístupové dohody Ukrajiny s Evropskou unii ještě dále vlastně zintenzivnili ten úpadek ukrajinského průmyslu. Tak si chci zvedat, jestli jsem to takhle správně pochopil a pokud ano, tak jestli byste to mohli nějak vysvětlit, jak tedy konkrétně ty, ty přístupové dohody nebo vůbec tu spolupráce Ukrajiny s Evropskou unii zhoršuje situaci, ekonomickou situaci Ukrajiny a ukrajinského průmyslu. Tak to je první. A druhé, tak ještě z počátku toho vašeho vystoupení, když jste říkal, že Majdan tedy pravděpodobně byl vyprovokován oligarchy, ukrajinskými, kteří uh, se chtěli zbavit Janukoviče a že uh, cílem uh, Majdanu vlastně bylo vyprovokovat nějaké násilí ze strany uh, státu, ze strany vlády. Uh, tak uh, se chci zeptat, koho cíl to tedy byl? Jako, když, když, když říkáte něco takového, že, že cílem Majdanu bylo uh, vyprovokovat to násilí, tak jako kdo konkrétně chtěl vyprovokovat to násilí? Kde to, subjekt toho, toho, toho provokování a jestli tedy tím pádem lze říct, že prostě cel, jako celý Majdan je něco od začátku nějak orchestrovaného nějakému cíli, který skutečně byl naplněn.
And the uh, other question was about the leadership and provocation of violence. Uh, yes, I think that uh, the uh, leadership of more of Maidan, it's the leaders of three major oppositional parties, uh, and they orchestrated the Maidan to a large extent. And uh, I think that yes, they quite consciously tried to. Um, actually, I think that uh, any kind of non-violent tactics actually uh, work when it provoke violence from the state. If you can see Gandhi tactics, it was a part of tactics to provoke violence from British uh, troops and to win much uh, public support of population. So it's uh, just standard non-violent tactic. Uh, orchestrated by leaders of this opposition. On the some stage, on some, uh, sta on some stage on Maidan, uh, it was the feeling that these leaders just lose control over the movement. Um, but after the new government was and entered the office, uh, they, they uh, succeeded to Reuse the control. I'm sorry if I don't answer your question, but I'll try to. <laughs> Jeden za druhý a jsem viděl fotky 
já nevím, jestli ty fotky jsou pravý. Že zkrátka ti lidé nebyli jako ve... Ty zraně, to zranění nebylo následkem požáru, ale že měli třeba spalení ruce nebo nohy, ale oblečení byly v pořádku. Zkrátka jsou tam znaky přímé mučení nebo zabíjení pro následovaný v dobarách. Což mě osobně pro mě je alarmující, protože jsem si nemyslel, že během takové revoluce nebo změny mohlo dojít k takovým takovým násilí, takovému násilí. Já jsem z toho byl v šoku, proto jsem se jsem v tom dál chtěl pokračovat a informovat. Třetí bod je ten letoun Malaysian Airlines, který jsou čtyři země, které mají černé skřínky. Mezi nimi jsou určitě Ukrajina, Nizozemí a další dvě, které se nepamatují, jestli to Austrálie nebo které. Ale ačkoliv se říká, že to byly uh, doněcké separatisté nebo Donbass, uh, separatisté z Donbasu, kteří to způsobili, každopádně tyto vlády Ukrajina, Polsko, myslím, že tam je, a, a Nizozemí, doteďka mají důkazy, ale nepublikovali ještě ty důkazy, kdo zkrátka to letadlo se střelil nebo co se odehrálo. A poslední čtvrtá otázka. To prohlášení paní Nuland, představitelka Spojených států amerických, která prohlásila, říkala, že Spojené státy, Spojené státy americké investovaly 5 miliardů dolarů do Ukrajiny proto, aby Ukrajina měla vládu, která si zaslouhuje, která si zaslouží. Další Takový na závěr bych řekl, že já, si, já nevím, jestli tyto informace jsou do jaké míry ověřitelné, ale pro každého Evropana, který má, který má rád svobodu, demokracie a ty hodnoty, na které je naše civilizace založena, já si říkám, jak je možné, že naše média v Evropě tyto věci nějak nezmiňují nebo neukazují. Takže pro mě to jsou otázky, které jdou přímo do, základy, do základu naší civilizace, jak by, jako, kam směřujeme, kdy, když umožňujeme takový, takové bezprávy a navíc se naše informační prostředky tomu nevěnují dostatečnou pozornost. Děkuji za pozornost. Yes, so I should comment on um, on death silence. Yes, the first was about the death silence. Ah, yes, first was the shooting on my Yes, uh, the, the general comment. Uh, the general comment that. Uh, It's very hard to comment Russia today, especially for for people in Ukraine. Ah, yes. Uh, the only the only good that we have from this situation is that uh, I feel like uh, most of Ukrainians uh, now really distrust any kind of television. Uh, because every television absolutely lies, and you can see the lie of, of uh, this. So I can advise to really to to look for other sources, uh, not only the Russia today. Yes. Uh, yes.
yes, so now the comments, yes. What I can, what I knew about Odessa. Uh, it was a provocation from the both sides, as far as I understand, and uh, it was in the beginning of the day a provocation organized by Russian right wingers with some support of local police, and you should understand that in most of eastern and southern regions the local police uh, was uh, mostly anti-government. Uh, for example, in Slavyansk and Kramatorsk and Donetsk, local police just supported the uh, Donetsk People Republic. Uh, with no sign of any kind of uh, uh, protest, give all arms to, to this protest. And uh, it was shooting uh, in the downtown Odessa, and some couple of people were killed, and dozens of people were injured. And after this uh, provocation, uh, this massacre in uh, Union House uh, happened. And uh, this massacre, I don't know who organized it actually, but uh, it is clear that some uh, Ukrainian right wingers were involved. Uh, and uh, I am not sure how many people killed from shooting, how many people were killed from fire. Uh, it looks like uh, most of the people were killed because they, they just jumped out from the very high buildings. But uh, there are also signs that some right-wingers uh, beat these people on the ground, killed them. People who jumped alive uh, were killed by some right-wingers on the ground. And The trick is that people who jump from one side of the building, uh, mostly some protesters of my dad said helped him, and people who jumped on the other side of the building, building where was right wing as well, mostly killed. And oh, yes. I, I give you two expert opinions on this. Uh, German uh, member of Bundestag from uh, the Linke Party, Andrei Hunko, he visited Odessa twice, trying to uh, find out what, what happened. And he said that it is very sad that it looks like the European powers try uh, to not draw attention to this event, make like it was no this massacre. They don't want it to be to be publicized in any way. Uh, this uh, Council of Europe, this uh, OSC uh, organization, everybody, they wanted him not to go to this union house and so on. Uh, and from the other hand, I can uh, cite the Russian member of parliament, Ilya Panamarev, who also, uh, it was the only member of Russian parliament who voted against the annexation of Crimea. Uh, but he visited the, uh, uh, this uh, Union House in Odessa and spoke to anti Maidan people and Maidan people, and he said that yes, uh, everybody agrees that first provocation was on the anti Maidan side. But of course, everybody agrees that it was a massacre, a massive killing, and Ukrainian right wingers were involved. But who could organize it? From the point of view of Russian MP, only Russian security service 
has the real ability to organize such kind of mass killing? I'm not sure. I think that probably Ukrainian Nazis also could. Oh, I'm, I'm a bit long. About the Malaysian air raids. Well, I'm, I'm not an expert in, in uh, the investigations about the uh, crashes. What I, what I could say is that it is very unlikely that uh, Ukrainian uh, armed forces could be involved there. And it is very likely that uh, it was shot down by occasion, by, uh, by some Russian origin uh, air defense complex. Because it, it, it was no, absolutely no such, such ammunition of Ukrainian side of the region. But, well, I'm not an expert in the procedures of how the information should be publicized. And so. Okay, probably. Is it okay? <laughs> or you should? Thank you. Just to say that I don't follow only Russia today, but several news agencies from different tak já bych vám chtěl především moc poděkovat za velmi zajímavou přednášku a myslím, že hodně z nás už slyšelo možná až jako příliš mnoho nekriticky pro ukrajinských pravičáků a nekriticky pro ruských levičáků, takže je velmi osvěžující slyšet pohled, který je kritický a i když to zároveň není jako laciná kritičnost někoho, kdo z dálky říká, obě strany by se měly snažit, ale e, popisujete vlastně bouřové děje a tragédie své vlastní země. Takže bych chtěl především hrozně jako ocenit vaši přednášku. Mám jenom tři krátké otázky. Vy jste vlastně v úvodu citoval Borise Kagarnického a jeho slova o evropském snu, který Ukrajina snila. Musel jsem si v té chvíli vzpomenout na Turecko, které také velmi dlouho snilo svůj evropský sen, aby pak vystřízlivělo a to vystřízlivění mělo za následek vlastně právě odhození takových těch jako stylizací, my jsme vlastně demokraty, my jsme vlastně liberálové a naopak nástup spíš, řekněme, reakčnějších sil, tak bych se rád zeptal, do jaké míry k nějakému vystřízlivění z Evropské unie dochází už nyní, nebo asi do jaké míry lze třeba očekávat, i vzhledem k tomu, že naděje, které Evropská unie vyvolala, tak asi jsou, asi se jsou a jeví se být v kontextu současné situace jako velmi nereálné, tak do jaké míry je to nějak reflektováno, do jaké míry se to třeba může právě projevit posílením těch reakčních krajně pravicových sil? Druhá otázka, vy jste vlastně hrozně zajímavě popsal tu, ten paradox Majdanu, jako to, že tam na jednu stranu byl hrozně silný fašistický moment, na druhou stranu tam byl hrozně silný emancipační moment, často to bylo tak jako zvláštně promíchané, že bylo dost těžké odlišit jeden od druhého. Ale když byste měl charakterizovat ten jako nefašistický Majdan, jo, jako politicky nebo socio, soci, sociodemograficky, kdo, kdo to byli, kdo, jak byste ty lidi, kteří se tam setkali, popsal? A třetí otázka, vlastně hodně důležitou roli v tom konfliktu se hrála politika paměti. Obě dvě strany šermovaly fašismem, ruská propaganda hodně používala, možná částečně oprávněně, odkaz k Banderovi, 
Jakou roli bude hrát politika paměti a třeba právě paměť Stepana Bandery v té Ukrajině, která uh, jejíž časty přichází? Díky moc. Když má někdo dotaz, tak se klidně můžu pomalinko přesouvat dopředu. Thank you for question. If, if I understand uh, why it is a question about the European dream, yes, and expectation to European Union, uh, if, if it is about the why our right wing is uh, changed to be a pro-European, actually, uh, before my down, Svoboda Party and right wing is um, very against the integration of the European Union. But uh, they supported this as anti-Russian. For them, it was very important that it's it's it should uh, draw out, draw Ukraine away from Russia. It was very important for them. Yes, and for them, uh, they have kind of ideology that uh, Ukraine should save Europe from herself. Yes, that Ukraine is the big ethnically mostly homogeneous country with white population and so on. Uh, well, so very, very actually dangerous and silly things, but uh, this is the truth here that uh, many of uh, such people who has kind of ethnic nationalism uh, view they they say that well, we are the real Europe because of our national ethnic identity and so on. So on. But uh, it is good that the public support, the electoral support for this uh, kind of nationalism is probably not that much as, as I was afraid. Uh, um, social composition, a social demographical picture of Maidan and, and anti-Maidan. Well, uh, it was different on different stages actually. On the first stage of Maidan it was mostly the young people, students who wanted to have visa free regime this some intellectuals with you to, make, to have a possibility to study or to work in the European Union. Uh, some uh, young people, yes, and uh, this kind of people. Um, after um, the emergency, emergency laws was introduced, uh, many, uh, many people uh, Many petty bourgeois people joined in Kiev, of course. But many people on Maidan was actually some workers from western or central regions of Ukraine, and even from eastern regions. But of course, uh, not actual workers, some kind of unemployed people with, with background in the working class. Uh, and people who associate themselves as, as workers was like always 7% in Maidan, not that much. But there were Maidan protests in different uh, cities of Ukraine. And for example, in Kriyarik, in central Ukraine, it's a very big industrial city, approximately 1 million people. Uh, mostly it's miners or workers on metallurgy plants. And there was also Maidan there. And, uh, there was no entire Maidan protests, and the workers uh, organized by Miners Union played a significant part in this Maidan protest. And probably in Kharkov, uh, on Maidan protests, you have more kind of intelligent and petty bourgeois people uh, and un unemployed workers probably a little bit more of them on anti-Maidan protest in Kharkov. 
but I don't think generally that we can find kind of this dramatic difference in composition. Yes, but yes, probably in uh, in, in Donetsk and Kharkov, uh, this uh, lie of Yapi and intelligentsia and uh, uh, students were much more significant on this Maidan events in Donetsk, Kharkov. Uh, yes, politics of memories. Mm. Um, politics of memories. Uh, we have kind of inflation of memory, actually. Uh, because uh, it is a very important motivation for people of the East, the, why they revolt against the central government is because this government is fascist, is because this government is Pandera, connected with, um, with uh, Ukrainian neo-Nazis of uh, World War II heritage and so on. And for people on my town, uh, sometimes it was very important to at first stage, it was important to uh, to show that they are not uh, Bandera <laughs> uh, succeeders uh, sometimes. But now, uh, among the young people in Kiev, for example, it became popular. Bandera became popular, and not because they uh, supported mostly the ideas of this guy, but because in this way they showed their kind of uh, uh, radical uh, pro-Ukrainian position as kind of provocation. Yes. Uh, so, uh, it, it is good that we have not no real uh, Content, yes, of this uh, neo Nazi ideology determinating, but it is very bad that this historical memory is just uh, inflated to the level that these words mean nothing. Uh, words has meaning, but everybody uses junta, fascism, uh, and, and with no connection to reality, and uh, it, it makes a situation where nobody really knew the real meaning of this world, and which uh, opens a space to kind of such things uh, develop. This is very dangerous for my point of view. Děkuji. Díky. Máš 
ještě někdo další dotaz, tak připravte. Don't see these papers. How many, yeah. how much money was invested in, in Ukraine? I knew that in, in change of regime. I knew that this oligarchic regime uh, withdraw from Ukrainian economy in these 20 years some hundreds of uh, billions of dollars. It's absolutely clear that hundreds of billions of dollars were extracted from. Ukrainian economy to some offshore jurisdictions by our oligarchs. I can make separate presentations about uh, uh, how it was done and how it is uh, uh, doing at the moment because our, now we have the same oligarchs in power. Uh, uh, I don't like comment any geopolitical things. Uh, because, uh, well, I think that uh, left point of view, yes, point of view of interest of the working class and international solidarity should not ground, we should not ground ourselves on some geopolitical issues. Uh, because uh, you can probably wait uh, very many things about the geopolitical problems of Ukraine, but uh, my my goal was to focus on the problems of Ukrainian people. I'm very angry with uh, some German and Russian and other politicians who were speaking just about the geopolitical games between European Union, Russia, America and so on, but what about Ukrainians actually? We are, we are actually living there and it was not only the problem of the United States and Russia, it was our problem. And uh, yes, of course, if, <laughs> if we would be situated in other place, but I, I, I hope very much that uh, you will not decide and will not support the idea to resettle us somewhere um, to other territory because we, we are used to live here and uh, we actually like our country. Uh, yes, and uh, of course uh, we are a subject of some uh, game between oligarchs. Uh, it's absolutely true that the United States and Europe are interested in this free trade zone from Los Angeles to Donetsk. Uh, actually, this is a citation of Nuland once she, she pointed us. Free trade zone from Los Angeles to Donetsk. It's, but it ended just, just in 30 kilometers to Donetsk left. But, uh, uh, I'm not sure that really this uh, economical sanctions against Russia are really product, uh, productive, are really good to stop this war. Uh, I'm not sure. Uh, it will be definitely bad for Russian economy. And probably the main aim of them is to change regime in Russia. But I'm not sure that Ukraine will benefit from any kind of development. Geopolitically, probably Ukraine will, uh, will feel better if it will be a change of regime in Russia and then. Uh, probably some Ukrainian leaders think that if it would be a change of regime in Russia, there will be no support for these uh, self-proclaimed republics and it will be possible to renew Ukrainian control over this. But I don't like to um, even talk in such, uh, such categories and, uh, because the interest of working people in Ukraine, in every part of Ukraine, 
Ukraine, the Donetsk region, and Central Asia, and X region has nothing to do with this geopolitical logic. Tedy vás ještě nic nenapadá, tak já bych si dovolil jednu otázku. A já vám ještě. A tak já bych se zeptal, a v té svoji přednášce si hovořil o tom, že výsledky těch posledních voleb na Ukrajině dopadly pro levici špatně. A moje otázka tedy je, jak si představuješ tu budoucnost levice a nejenom řekněme třeba stranické, ať už, ať už to budou nějaké nové formace, nebo i ta strašná komunistická strana Ukrajiny, ale třeba i různý sociální hnutí odborů, které se podílely na Majdenu částečně, které vlastně mají taky určitou historii nějakého sociálního aktivismu. Tak jaké, jaké jsou perspektivy dnes? for question. Uh, perspective actually is not clear, but uh, we have some change in society and uh, for example uh, in Ukraine uh, there are very, we have very uh, weak unions actually. Uh, the formal membership of unions is quite big, it's like 8 million of people, but uh, it's, we have probably 25 million of working people and 8 of them are members of unions. Uh, but it's mostly the old style Soviet heritage unions which are absolutely not active and sometimes it's just uh, as a HR department to control uh, the workers of Enterprise. Uh, but we also have uh, independent unions. Well, some uh, some local organizations of these traditional unions are quite active, and we have also a confederation of independent trade unions, which is approximately a quarter of a million strong, approximately 250,000. Uh, from the from the end of 80s, it was very active anti-Soviet actually force, anti-left, yes. They, ben uh, they um, benefit, contributed much uh, in overthrow of Soviet regime in Ukraine. And they always was anti-communist, anti-Soviet, anti-left, aware of politics. And in last uh, two or three, three years, I think, uh, we have tendency of some kind of politicizing of these unions. The leaders of these unions understand that they should be left. They declared themselves as the left, tea leftists, and they declared that uh, unions should seek for some kind of political voice, political representation. And just before Maidan, it was a big conference, left, uh, democratic left and independent unions. And many union leaders talk about the uh, need for some kind of left political force, a new one based on unions and so on. And uh, on Maidan, uh, these independent unions were present, but mostly they did not want to declare themselves as left. But after Maidan ended, uh, this idea of building kind of new Labour Party in Ukraine uh, is quite popular among these people. And uh, because of collapse of traditional left, it um, uh, this, this uh, development became very important. So I hope uh, that it will, they will succeed in building kind of political force 
which is based on some grassroots of unions. And uh, I think that the political landscape of the left in Ukraine will change much. But of course, uh, generally speaking, we could not say that left in Ukraine has some immediate big perspectives. And uh, we, have, uh, we, we don't have kind of authoritarian right-wing junta in Ukraine, but these forces, right-wingers, uh, who are really in favor of some authoritarian junta, junta uh, they became stronger after my time. And of course we have a danger of um, Ukrainian uh, state regime developing in direction of being more authoritarian. And, uh, and uh, anti workers. So it is mixed. Tak někdo další dotazy? Neváhejte. Řekl bych, že tahle možnost se ještě nenaskytne, teda už se nenaskytne, ale ona se ještě naskytne, ale to vám prozradím až na konci. Nebojte se ani mikrofonu, ani vstát a přijít se, cokoliv vás napadne. Chtěli byste to slyšet tady přímo? Opravdu vás už nic nenapadá, žádná otázka, komentář, provokace. Aha, přeci jen. A teď jde o to, co to bude. Poslední dobou se na Ukrajině několikrát děje, protože mě tam vzal, dá se říct, pracovní povinnosti a některé věci, které jsem tu slyšel, mě překvapily, protože o nich mám od Ukrajinců poněkud rozdílné informace. Například nevím, nakolik je pozitivní posun pouze v tom, že se do parlamentu nedostala například strana svobody protože podle mého názoru rozhodující je výsledek těch voleb a personální složení, který je z politického hlediska mnohem horší podle mého názoru, než jaké bylo předtím. Poslanci se stali například čtyři velitelé praporů, který, které bojí na východě. Poslancem se stal pan Dmitro Jaroš, který tam dříve nebyl, což je představitel pravého sektoru. Poslancem se stal jistý pan Šuchevič, který si udělal kariéru na tom, že je si Romana Šucheviče, což byl zástupce velitele Vandery, poté sám ukrajinské postolecké armádě, čili ty kořeny fašismu se mi zdají velmi výrazné. A Posilují se. V Praze jsem se účastnil semináře, které se které měly hlavní vystoupení Natalia Naročínská, Natalia Vitrenko, paní Naročínská je historička, působící ve Francii, paní Vitrenko je předsedkyní progresivní socialistické strany na Ukrajině. Já na tu Ukrajinu jezdím proto, že zastupuji komunistickou stranu Ukrajiny v procesu o zákazu její činnosti jsem jeden z mnoha advokátů. Vystupuji tam jako advokát, protože licenci pro Ukrajinu nemá. Pro mě, když se bavím s těmi lidmi, kteří na Ukrajině žijí, tak oni to prožívají dosti bolestně. Já se bavím s lidmi, kteří tedy jsou v tom centru komunistické strany. Oni mají kontakty na východ a bavíme se u večeře toto při posledním jednání. A přijde zpráva, že prostě jedné tamté představit co se prostě zmizela dcera. Na tom Donbasu. V 
té zóně, kterou tedy neovládají postanci. Mám tam informace o tom, že tam existují, existuje systém filtračních táborů. Ty nemají žádnou zákonnou oporu. Lidé prostě na nějaký čas mizí, pak se objeví. Nebo se neobjeví. Já bych nebyl tak lehkovážný, pokud jde o projevy fašismu, protože ten fašismus asi nebudeme znát v té podobě, jak se u nás objevil v těch 30. 40. letech v Evropě minulého století. Ale pro mě, jako pro člověka, který se profesionálně zabýval obecnou teorií státu a práva, je především tedy formu vlády monopolního kapitálu, která se zakládá na tom, že zpočátku dochází k záměně formálních struktur státu neformálními prostým násilím. Tak například, když jsem byl u toho soudu v Kijevě, tak jsem myslel, že mi tam přišli nějaký lidi od pana Jaška, prostě mě chytili za kravatou krku. Dávali tedy na jeho, kdo tam byl, kdo tam je pán, to se stalo v soudní budově. Policisté na to hledí a nic nedělají. Tu policii prostě stačilo dostat na kolena, na drkutu a tím pádem byl vyřízen celý politický systém a parád. A stát, ať, je to, ať, se to, ať si to komu líbí nebo ne, v podstatě je to organizované násilí, to platí i pro ty nečistší demokracie. Takže jak tohle to vyřídíte, tak ten fašismus prostě byl by velmi opatrný to zlehčovat. Tak, silné téma, tak Zachara poprosím ještě o, o závěrečnou odpověď a případně nějaký komentář, pokud má. Yes, we should take the situation seriously and don't uh, just uh, use words with uh, no connection to the meaning of these words. Uh, the tendencies of fascization in Ukraine are really serious and important. And, We, we really have these leaders of battalions in the whole yes, in our parliament. Uh, it is absolutely true that the situation in this zone near the front is very bad, considering the human rights and so on from the both sides. And These Ukraine volunteer battalions are always <coughs> very bad behaved people and uh, thousands of people uh, die, were killed in this area. Um, but uh, This is the problem. The problem is of what tactics, what should we do to oppose this fascism in Ukraine. I don't think that we should oppose all the Ukrainian state and all the Ukrainians as being kind of fascist. And sometimes, sometimes it looks like All Ukrainian states and all people in Ukraine are under some kind of fascist regime and so on. It's not yet true. And uh, we should fight against the fascization of this regime. And unfortunately, Mr. Simonenko is just doing nothing. Uh, some 
some uh, local grassroots organization of communist party in Dnepropetrovsk region try to be active, to make some active propaganda and so on. For example, Dnepropetrovsk's organization. But generally, party behaves like it is already dead. They did no active campaigns, no attempts, no real attempts. That is very bad. Uh, I never voted for Communist Party of Ukraine. But on the last elections I voted for Communist Party. But it happened that not that many of us voted for this party. And uh, uh, guys like uh, Mrs. Vitrenko, for example, I knew her personally. She's a skilled economist and so on, but she's promoting a Russian pan Slavic chauvinism agenda, and which is very bad because, because of such behavior of uh, Vitrenko and this uh, progressive socialist party. This model of being the left mean to be anti-Ukrainian, being Russian sheriffs, and we should change it. It is very important to not to be a Russian sheriffist. Lenin agitated us to. I'm not sure I will uh, do the right citation, yes, but about Russian communists who are, if you will, you will find a Russian chauvinist very easily in many <coughs> Russian communists. And uh, this is the problem. The problem is that um, such behavior of Ukrainian traditional left provoked the many people to support the right wingers was was provocating Ukrainians to more nationalistic position. It, this is very bad, and uh, it would be not easy to overcome this situation. Děkuji moc uh, Zacharovi Popovičovi, děkuji moc vám za to, že jste uh, se účastnili debaty. Určitě si všichni zasloužíme potles. A já jsem, já jsem slíbil, že pokud byste chtěli Zachara ještě vidět, že to není rozhodně poslední šance, tak uh, to je samozřejmě pravda, je to má takový drobný malý háček. A to, že debatu se Zachrán Popovičem můžete znovu zažít zítra v Ostravě, v kavárně Knihkovicí akademie na Zámecké ulici. A kdyby se vám nehodila zítřejší debata v Ostravě, tak můžete přijít do Olomouce ve středu do galerie Mlok na ulici Lafayetově od 6 hodin. Takže na těchto dvou místech ještě Zachrán Popovič v Čechách promluví. Pokud nemůžete vy sami, a tak to doporučte svým známým, kteří jsou v Ostravě v Olomouci, případně v blízkém okolí. Prosím vás, pro ty, kteří mají techniku, aby ji vrátili zpátky do kufříku. A pokud máte zájem, tak jsou zde také publikace k dispozici časopis Solidarita a poslední zborník Pražské školy. Děkuji vám všem za účast a budu se těšit, že se vás příště. Díky.